നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിയോ ടെയിൽസ് നിരഞ്ജനയോടൊപ്പം അപ്പോഴത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മേക്കപ്പ് ബ്രഷുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നതാണ് സോ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ബ്രഷ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ബേസ് മേക്കപ്പ് ഉണ്ട് ഐ മേക്കപ്പ് ഉണ്ട് ബേസ് മേക്കപ്പ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് അതിനെ നമ്മൾ ബേസ് മേക്കപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ ഐ മേക്കപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ബ്രഷസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബേസ് മേക്കപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രഷസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് സോ ഞാൻ ഒരു ബിഗിനർ ആണ് ഞാൻ വളരെ ബേസിക് ബെയർ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ബ്രഷസ് കൊണ്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ബിഗിനർക്ക് അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനോട് ചോദിക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബേസിക്കലി ഒരു റൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷസും ഉണ്ട് ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷസും ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദാ ഈ രണ്ട് ബ്രഷ് നോക്കിയേ ഇതൊരു ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി വളരെ ഇങ്ങനെ കട്ടി കുറവാണ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ബ്രിസൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഫ്ലഫി ആണ് എന്നാൽ ഇത് അത്ര ഫ്ലഫി അല്ല ഇത് കുറച്ചും കൂടെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷാണ് അപ്പം ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള തിക്കർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷസും പൗഡർ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് പ്രൈമർ ആണ് അത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോ അതുവരെ ബ്രഷിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ കള കറക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്നേ സ്കാർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമന്നൊക്കെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിലൊരു ഗ്രീൻ കള കറക്റ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതിനുശേഷം കുറച്ച് കൂടുതൽ യെല്ലോ ഉള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ വെച്ച് ഞാൻ ആ ഗ്രീൻ കള കറക്റ്ററിന് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും അല്ല ബട്ട് കള കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രഷാണ് ഞാൻ കള കറക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മോൾഭാവ് ഒരു ആർച്ച് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കട്ടിയുള്ള ഒരു ബ്രഷ് ഇതാണ് ഞാൻ കള കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഞാൻ ഇതേ ബ്രഷ് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ സോ ഇപ്പോൾ കൺസീലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള തിക്കർ ആയിട്ടുള്ള കൺസീലർ ആണ് കള കറക്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ടെക്സർ പൗഡർ പോലെ അല്ലല്ലോ സോ കൺസീലർ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടോ അധികം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഷാണ് നമ്മൾ കൺസീലറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അടുത്തത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് രണ്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വൺ ലാക്ക് വ്യൂസ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോകാണ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി ബ്ലാൻഡർ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്രഷ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ബ്രഷ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത കൺസീലർ ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ബിഗർ വേർഷൻ ബട്ട് ഞാനതല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനെന്താ ഈ ബ്രഷാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് റിയൽ ടെക്നിക്സ് എന്നൊരു ബ്രാൻഡുണ്ട് ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഫേസ് ബ്രഷ് എന്ന് വിളിക്കും ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രഷാണിത് ഇത് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബിഗിനേഴ്സിന് വളരെ ആപ്റ്റാണ് സോ ബേസിക്കലി ഈ തിക്കർ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രഷ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ബ്രഷിലുള്ള ബ്രസിൽസിൻ്റെ പാട് മുഖത്ത് വരാതിരിക്കുക അപ്പോൾ തിക്കർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷനും മറ്റും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ബ്രഷ് സ്ട്രോക്ക് ഫേസിൽ വരാതിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡെൻസ് ബ്രഷസാണ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളൊരു ടൈപ്പ് ബ്രഷ് ദാ ഇതിപ്പം ഇത് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രാൻഡ് ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ദാ ഇത് കണ്ട ഇതും ഒരു തിക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് ബ്രഷാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബ്രഷ് നമ്മൾ ഇതിനെ കബൂ
ഒരു ബ്രഷ് കണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രഷാണ് നമ്മൾ പൗഡർ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രഷ് വാങ്ങിയാൽ മതി അവർ രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടി വരില്ല അടുത്തത് ബ്രോൺസറാണ് ബ്രോൺസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ മുഖത്തിനൊരു ഒരു നിഴൽ വീഴുന്ന പോലത്തെ ഒരു ലുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മുഖം ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് പകരം മുഖത്തിനൊരു ചിസൽ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കോൺടൂറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോൺസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോൺടൂറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചീക്കിൻ്റെ ഹോളോ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിഴൽ പോലത്തെ ഒരു ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി കോൺടൂറിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയ ഒരു ബ്രഷ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കോൺടൂർ ബ്രഷസ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു വളവ് കണ്ടല്ലോ ഈ വളവ് കോൺടൂർ ബ്രഷിൻ്റെ ഒരു ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് സ്ലാൻറ്റിങ് പൊസിഷനിലാണ് ബ്രഷ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ആ സ്ലാൻറ്റിങ് പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺടൂറിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു റെഗുലർ പൗഡർ ബ്രഷ് ആണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് കണ്ടല്ലോ പക്ഷെ കോൺടൂർ ബ്രഷിൻ്റെ ടോപ്പ് അങ്ങനെയല്ല കോൺടൂർ ബ്രഷിൻ്റെ ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബ്ലഷ് ആണ് ബ്ലഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പൗഡർ ബ്രഷ് തന്നെ എടുത്താൽ മതിയാവും നല്ലൊരു ഫ്ലഫി ബ്രഷ് എടുക്കുക എൻ്റെ ബ്ലഷ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചീക്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു തക്കാളി എടുത്ത് വെച്ച പോലെ അല്ല മറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താണ് ബ്ലഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ മുഖത്തിനൊരു ഒരു ചീക്കി ഗ്ലോ കിട്ടും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡാൻസിൻ്റെ മേക്കപ്പ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചീക്കിൻ്റെ ചീക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും അതിന് നമുക്കൊരു പൗഡർ ബ്രഷ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് രീതിയിൽ ബ്രഷസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈലൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു പ്രൊസിഷനും തരും കാരണം ഇതൊരു ചെറിയ ബ്രഷ് ആണ് കണ്ണിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് ബ്രഷ് പോലത്തെ ഒക്കെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈലൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ചെയ്യും ഇപ്പം മൂക്ക് മൂക്കൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൺട്രോൾ കിട്ടും ഹൈലൈറ്റിംഗ് ലൊക്കേഷൻ പിന്നെ ഇത് തീരെ ഡെൻസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ബ്രഷാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിളാണ് കാരണം ഹൈലൈറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പൗഡർ പോലെയാണ് നമുക്ക് എടുത്ത് വാരി നമുക്കങ്ങ് പൊത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഷാണ് അങ്ങനത്തെ ഹൈലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് പിന്നെ ഹൈലൈറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഷ് ഉണ്ട് വേറെ പർപ്പസ് ഒന്നുമില്ല ഒറ്റ പർപ്പസ് ഏകദേശം ഉള്ളു അത് ഹൈലൈറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഫാൻ ബ്രഷ് എന്ന് വിളിക്കും വിഷറിയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള ഫാൻ ബ്രഷ് ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രോഡക്റ്റും ഇത് വെച്ച് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഹൈലൈറ്റർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫാൻ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈ ആംഗിൾ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഹൈലൈറ്റർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഒരു ബിഗിനർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ബ്രഷ് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അത്രയും മതി മൂക്കിൻ്റെ നടക്കും ഹൈലൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഈ ബ്രഷ് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ചിന്നിലൊക്കെ ചില അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് മോഷൻ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ഫാൻ ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈലൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് മേക്കപ്പ് ബ്രഷസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോൺടൂറിങ്ങിന് ഒരു ബ്രഷ് വേണം ബ്ലഷിനും പൗഡറിനും കൂടെ ഒരു ബ്രഷ് മതി ഹൈലൈറ്റിങ്ങിന് ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ നോക്കാം കണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലഫി ബ്രഷ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്ററിന് ഉപയോഗിക്കാം കൺസീലർ കളർ കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രഷ് വേണം
കോൺട്രൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഒരു ബ്രഷ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിന് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് വലിയ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ബ്രഷസ് എപ്പോഴും മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ് കണ്ണിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂക്കിനും മൂക്കിനും കണ്ണിനും ഒക്കെ നമുക്ക് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാം സോ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഫേസിന് വേണ്ട മേക്കപ്പ് ബ്രഷസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രോൺസ് ബ്രഷ് ഹൈലൈറ്റർ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രഷത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഈസി ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു